ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు హరీష్ రావు గారికి అదేవిధంగా సెక్రటరీ రిజ్వీ గారికి కమిషనర్స్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ గారికి అదేవిధంగా టీవీ కమిషనర్ పబ్లిక్ హెల్త్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారికి వేదిక ముందున్నటువంటి డాక్టర్స్ అందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా మీ అందరినీ చూస్తూ ఉంటే నిజంగా చాలా సంతోషం ఉంది ఈరోజు మంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం వల్ల ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం వల్ల చరిత్రలో ఈరోజు మర్చిపోనటువంటి రోజు నిజమైన హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఈరోజు ఈ రోజుగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది గతంలో చాలామంది డాక్టర్స్ ఇందులో చాలామంది ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు నిజంగా హరీష్ రావు గారి మంత్రి అయిన తర్వాత మేము అడిగిన వాటికి అడగని వాటికి అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం జరిగిందని చెప్తా ఉంటారు అది కేవలం హరీష్ అన్న వల్ల మాత్రమే జరిగింది అదేవిధంగా చాలామంది అంటా ఉంటారు హరీష్ అన్న చాలా స్పీడ్ ఉన్నాడు మంత్రి గారు మేము అందుకోలేకపోతా ఉన్నాము అని చాలామంది అంటా ఉన్నారు నిజంగా హరీష్ అన్నకు ఏ శాఖ ఇచ్చినా అది పరుగులు పెడతా ఉంటుంది ఉరుకులు పెడతా ఉంటుంది గతంలో ఇరిగేషన్ శాఖ అయినా ఇప్పుడు ఆరోగ్య శాఖ అయినా ఆ రోజు ఇరిగేషన్ శాఖ వల్ల ప్రాజెక్టులు కట్టి కాలువలు తవ్వి చెరువులు తవ్వి ప్రతి గ్రామానికి నీళ్లు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి మన హరీష్ అన్న ఈరోజు ఆరోగ్య శాఖ వల్ల ప్రభుత్వం నిర్ణయం వల్ల ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయం వల్ల ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన విధానాన్ని ఆచరణలు పెట్టేటువంటి వ్యక్తిగా ఈరోజు ప్రతి ఊరికి బస్తీ దవాఖాన పల్లె దవాఖానతో మనందరికీ ఆరోగ్య శాఖలో అనేక మార్పులు తెచ్చినటువంటి నాయకుడు మన హరీష్ అన్న అంటే చాలా మంది మిషన్ లాగా పనిచేస్తాడని చెప్తా ఉన్నారు నిజంగా మిషన్ లాగానే పనిచేస్తాడు ఇరవై నాలుగు గంటలల్లా పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై గంటలు పని చేస్తూనే ఉంటాడు దాన్ని మనం కనుక పాజిటివ్ గా తీసుకుంటే మనం ఇంకెక్కువ పని చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మనం పని భారంగా తీసుకుంటే అది పని భారంగానే మిలిగిపోతుంది మనం నిజంగా చేయాలనేటువంటి తపన కనుక ప్యాషన్ గా తీసుకుంటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్ తనతో పని చేయడానికి ఒక అవకాశంగా భావించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మనం పని ఒత్తిడిగా తీసుకుంటే మనం భారంగా అయిపోతాం కానీ మనం కనుక తనతో పని చేయడానికి ప్యాషన్ గా తీసుకుంటే ఒక పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఇది ఈరోజు తెలంగాణ సమాజానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆరోగ్య తెలంగాణగా మార్చాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన విధానాన్ని తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తున్నటువంటి మన మంత్రి గారి అడుగు జాడల్లో మనం అందరం కూడా మీరు ఇప్పుడు ఎవరైతే పట్టాలు తీసుకోబని ఇన్ని రోజులు కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ గా ఉండి ఈ రోజు పర్మనెంట్ గా మీరు ఉన్నటువంటి ప్లేస్ కి వెళ్ళబోతున్నటువంటి మీ అందరు కూడా ప్యాషన్ గా తీసుకొని రాబోయే కాలంలో ఈ రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ అందరు కూడా మిగిలిన రాష్ట్రాలకు ఒక మాడల్ గా ఉండాలని మీ అందరికి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా కంగ్రాచులేషన్ తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా ఈ దీన్ని పారదర్శకంగా నియామకాలు జరిపినటువంటి మా డిహెచ్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నా జై తెలంగాణ జై హింద్ మా సెక్రటరీ హెల్త్ మెడికల్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ రిజ్వీ గారు ఎవరైతే దయచేసి అక్కడ నిలబడ్డారో పైన సీట్స్ ఉన్నాయి దయచేసి పైకి వెళ్ళండి ప్లీజ్ దయచేసి తల్లిదండ్రులు పైన కూర్చోండి పిల్లల కింద కూర్చోండి అండ్ మా చైర్మన్ మెడికల్ హెల్త్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ శామ్ రిజ్వీ గారిని మా ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని అడ్రస్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తాం Honorable Minister for Health, Medical, Family Welfare and Finance, Shri Harish Rao Garu, Chairman of uh, TSMS IDC, Shri Rula Srinivas Garu, Senior Officers of the Department on the days, all the uh, freshly recruited doctors, their family members, very good morning to all of you. It is a matter of immense satisfaction for me to participate in this event today. we have been able to complete this recruitment of almost 969 uh, doctors for public health for vaidya vidhan parishad for ipm in a very short time time frame and it has been possible because of the constant support and encouragement 
of our honorable minister the department under his leadership has achieved many milestones no area of healthcare has been left untouched today this event i don't think that uh, this kind of an event has uh, happened any time in the past where all the freshly recruited doctors have been invited for an interaction with the minister on the first day of their service and their uh, appointment letters will be handed over to them this has been the idea of our honorable minister so therefore you can appreciate the kind of interest he takes the kind of uh, passion he has in improving systems in connecting with people tomorrow when you go and join the hospitals or the primary health centers you will not just be doctors you will also be administrators you will be also leaders for example when you go to phcs you will be the leader of all your asha workers you will be the lead, you will provide leadership to your anms and other staff so i hope that this event today will help you get motivated to render better service in public spirit and help take telangana to even higher glory already telangana is number 3 in the country and with this massive recruitment that we are taking up almost 12 and a half thousand i hope that you know we will be able to reach the first position in the country in the coming uh, few years so without taking um, more time i would like to close so that we can hear our honorable minister address us thank you ipudu kontha mandi selected doctors ki appointment come posting orders government mantri vari mantri varilla chethil meedaga pradhanam cheyadam jarugutundi ipudu names ni request chestunna dayachesi vaaru stage meedu kandi director of public health kind da dr manasa shamala please come on to the dais and accept appointment come posting order with the hands of our honorable mr gar then dr b vasundara dr bonda vasundara selected in multi zone one dr deepthi chandragiri please come fast and receive under multi zone to dr rajalakshmi jella dr rajalakshmi jella dr shivakant dr aisha usman dr usha rani dr gautami dr s gautami dr vamshi krishna dr chokoli vamshi krishna సో మిగిలిన డాక్టర్స్ అందరూ కూడా బయట డిఫరెంట్ కౌంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మీరు మీ కౌంటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ద వన్స్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ కన్క్లూడెడ్ లంచ్ టైంలో మీరు మీ అపాయింట్మెంట్ కమ్ పోస్టింగ్ ఆర్డర్స్ అందరూ కూడా తీసుకొని రేపే మీరు మీ రెస్పెక్టివ్ లొకేషన్స్ లో రిపోర్ట్ చేయండి దెన్ ఫ్రమ్ ఐపీఎం ఇన్స్టో ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ దోస్ హు ఆర్ సెలెక్టెడ్ అండర్ ఐపీఎం డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ లింగాపురం ఆయిష సిద్ధికి డాక్టర్ రాజ్కుమార్ డి రాజ్కుమార్ నెక్స్ట్ డాక్టర్ డి రాజ్కుమార్ డెన్ డాక్టర్ రాజ్యలక్ష్మి జల డాక్టర్ సైదా ఆయేష ఫాతిమా ఐపీఎం డాక్టర్ సైదా ఆయేష ఫాతిమా so under vaidya vidana parishad dr n kirtana dr anudhir dr nagamani dr m kalidas dr limbadri these five doctors selected under thank you 
वैद्य विधान परिषद रिक्वेस्टेड टू रिसीव अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर्स बाय द हैंड्स ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर सर एंड ऑल द डॉक्टर्स दोज हुर सेलेक्टेड अंडर डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ वैद्य विधान परिषद आईपीएम टू कलेक्ट युअर अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर्स आउटसाइड द वेन्यू डॉक्टर नेहा अमरीन सेलेक्टेड इन पीएससी पेनगड़पा भद्राद्री को डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट टू कमांड टू द डायस डॉक्टर उदय सागर उदय सागर वार दयचे स्टेज मे दिखा रवि वाला वार डॉक्टर उदय सागर वेगंटी we request our honorable minister sir to facilitate mr gopikant reddy who is our secretary medical health services recruitment board who has worked hard day and night to complete the entire recruitment process so honorable minister sir would like to facilitate facilitate a big round of applause to secretary medical health services recruitment board and also our chairman mh srb our sam rijvi sir also under the directions of our honorable minister sir they could able to complete the entire mentor recruitment entire recruitment process within 180 days thank you sir thank you so much now i request our honorable minister sir to address the gathering thank you sir thank you so much गौरवनी कार्यक्रम के अद्यक्षता वह डैरेक्टर हेल्थ डाक्टर गडल श्रीनिवास गार मन राष्ट्र वैद्य आरोग्य शाख कार्यदर्शि गोजू पदनाग नी पदार गंटू तु पे अंदर पनी चेयरा कृषि मं कार्यदर्शि वैद्य आरोग्य शाख में मंत्र मारक नित्यम कृषि रिज्वी गार अदे विधा मेरी उद्योग परल शुरू बाध्यत चपे प्रयत्न मिम्मल मोटिवेटे इंक रेप रोजू ता पे अंदर तो पे मन कमीशनर फैमिल वेलफेर श्वेत गुजार पीएचसी आस्पत्र रोजू क्रम तपक मू भवना निर्मित नि्यम कृषि मन 
టీఎస్ఎంఐడిసి చైర్మన్ గారు మిత్రులు ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారు కమిషనర్ వైద్య విధాన పరిషత్ డాక్టర్ అజయ్ గారు వేదిక మీద ఉన్న హెచ్ఓడీలు ఈ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ను చాలా చక్కగా పారదర్శకంగా రిజ్వీ గారి నేతృత్వంలో బాగా పనిచేసినటువంటి సెక్రటరీ గోపీకాంత్ రెడ్డి గారు మరి ఈరోజు ఈ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలను అందుకుంటూ కొత్త సంవత్సరంలో కొత్త ఉద్యోగం కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించబోతున్నటువంటి మీ అందరికీ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి మా జర్నలిస్టులకు మీతో పాటు వచ్చిన మీ బంధుమిత్రులకు అందరికీ విషు అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చాలా సంతోషం బహుశా రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ చరిత్రలో ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఇంత పారదర్శకంగా ఒకేసారి పోస్టింగ్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం అనేది ఇదే ప్రథమం అని అనుకుంటాను నేను ఈరోజు ముందుగా మీ అందరు కూడా ఒక కొత్త జీవితంలో అడుగుపెట్టబోతా ఉన్నారు కొత్త సంవత్సరంలో కొత్త ఉద్యోగం కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించబోతున్న మీకు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని మా కుటుంబంలోకి అంటే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా పేదలకు సేవ చేయాలని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పనిచేయాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ద్వారా నిరుపేదలకు మంచి వైద్యాన్ని అందించాలని చెప్పి వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో చేరుతున్నటువంటి మీకు నేను రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా ఈ శాఖలోకి మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను ఇవాళ సమాజానికి సేవ చేయాలని పేద ప్రజలకు సేవ చేయాలని మిమ్మల్ని ఇంత మంచి డాక్టర్లుగా ఇంత మంచి డాక్టర్లుగా తయారు చేసినటువంటి మీ తల్లిదండ్రులకు మీ గురువులందరికీ కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇవాళ వాళ్ళని గుర్తు చేసుకోవాలి తప్పకుండా మిమ్మల్ని ఇలా డాక్టర్లుగా తయారు చేయడం వెనుక సమాజ సేవకు మిమ్మల్ని పంపడం వెనుక మీ తల్లిదండ్రులు మీ గురువుల కృషి ఎంతైనా ఉంటుంది వారందరికీ కూడా నేను మీ పక్షాన రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పక్షాన మీ తల్లిదండ్రులకు గురువులందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను వైద్య వృత్తి అనేది చాలా గొప్ప వృత్తి వైద్యో నారాయణ హరి అన్నారు ఈ మాట ఉట్టిక పుట్టలే ఇవాళ తల్లి తల్లిదండ్రులు తల్లి మనకు జన్మనిస్తే పునర్జన్మనిచ్చేటువంటి అవకాశం ఒక్క డాక్టర్కు మాత్రమే ఉంటుంది డబ్బు పెట్టి ఏదైనా కొనగలుగుతాం మేము ఏదైనా కొనుక్కుంటాం అని కొంతమంది భావిస్తూ ఉంటారు కానీ వాస్తవానికి డబ్బు పెట్టి నువ్వు వస్తువులు కొనగలుగుతావు కావచ్చు డబ్బు పెట్టి ఇల్లు కొనగలుగుతావు కావచ్చు బంగారం కొనగలుగుతావు కావచ్చు ప్రాణాన్ని కొనగలుగుతారా కానీ ఆ ప్రాణం పోసే శక్తి మీకు మాత్రమే ఉంటుంది సో దాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసి పేద ప్రజలకు గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు మంచి వైద్యాన్ని అందించి గొప్ప డాక్టర్లుగా మీరందరూ కూడా పేరు పొందాలని ప్రజల మన్నల్ని పొందాలని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటా ఉన్నాను ముఖ్యంగా ఈరోజు మీరు గమనించినట్టయితే ఏమైందే మైక్ ఇట్లు ఇచ్చిండ్రు ఫోన్లు ఏం దగ్గర లేవులే ఈరోజు ఈ రిక్రూట్మెంటు ఇప్పుడే మీ డాక్టర్లు మాట్లాడుతూ చెప్పినారు అత్యంత పారదర్శకంగా నియామకాలు కానీ మీ పోస్టింగ్స్ కూడా ఎక్కడ ఒక పైరవి కానీ ఒక రూపాయి లంచం కూడా లేకుండా ఇవాళ తొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది మందిని ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందజేస్తా ఉన్నాం అంటే ఎంత బాగా చేసిండ్రు ఎక్కడన్నా ఒక చిన్న డిస్టర్బెన్సీ ఉందా మేమే స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చినాం పైరవి కార్లను నమ్మద్దు ఎవరు ఎక్కడ నమ్మి మోసపోకూడదు ఆడికే పోవాలన ఎక్కడ పైరవి కార్లను కానీ ఎవరిని నమ్మద్దు ఇది పారదర్శకంగా జరుగుతుందని చెప్పాం ఇలా చెప్పిన విధంగానే మన రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ చైర్మన్ రిజ్వీ గారు 
గోపికాంత్ రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ హెల్త్ శ్రీనివాస్ గారు చాలా కష్టపడి మేము ముందే బోర్డు మీద డిస్ప్లే కూడా చేసినాం ఎవరికైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే చెప్పండి మీరు ముందే మాకు చెప్పొచ్చు అని కూడా చెప్పి చాలా పారదర్శకంగా ఈ నియామకాలంతా కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది నేను ఈ సందర్భంగా రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ చైర్మన్ రిజ్వీ గారిని మా సెక్రటరీ గోపీకాంత్ రెడ్డి గారిని డైరెక్టర్ హెల్త్ శ్రీనివాస్ గారిని ఇంత చక్కగా ఈ నియామక ప్రక్రియ చేసినందుకు వారందరినీ నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తా ఉన్నాను నేను కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను మరి ఈరోజు చాలామంది కూడా కరోనా సమయంలో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మీలో ఇందాక ఒక సూర్యాపేట డాక్టర్ గారు మాట్లాడుతూ నాకు ఆ రోజు దరఖాస్తు ఇచ్చింది సార్ మరి మేము ఇంత కష్టపడి ప్రాణాలకు తెగించి కరోనా సమయంలో పనిచేసినాం మరి ప రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్లో మాకేమైనా అవకాశం ఇస్తారా మమ్మల్ని రెగ్యులరైజ్ చేయండి అని చెప్తే నేను ఆ రోజు ఆ డాక్టర్ గారికి అమ్మాయికి నేను మాట ఇచ్చాను అమ్మ త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ ఇస్తాం కరోనా సమయంలో కష్టపడ్డ డాక్టర్లకు ఇరవై మార్కులు వెయిటేజ్ కింద ఇచ్చి నియామకాల్లో మీ అందరికీ కూడా భాగస్వామ్యం కల్పిస్తామని ఆ రోజు మాట ఇచ్చాం మీరు చూస్తే ఇలా చాలామంది కరోనా సమయంలో ట్రైబల్ ఏరియాలో మారుమూల పల్లెల్లో పనిచేసినటువంటి డాక్టర్లకు ఈ నియామకాల్లో మరి ప్రాధాన్యత కల్పించడం ద్వారా వెయిటేజ్ కల్పించడం ద్వారా చాలామంది కూడా వారందరూ ఇలా సెలెక్ట్ అయిన రూ వారికి అవకాశాలు కూడా కలిగినాయి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మోటివేషన్ ఇంకా చాలామంది ఇలాంటి సర్వీసెస్లో చేరడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇలా మా కత్తి జనార్దన్ కూడా చెప్పిండు మీకు ఇవాళ మీకోసం ఫస్ట్ టైం పీజీ అడ్మిషన్స్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇరవై నుంచి నలభై శాతం వరకు పీజీ సీట్స్లలో మీకు రిజర్వేషన్ కూడా కల్పించడం జరిగింది అంటే ప్రభుత్వ సర్వీసుల్లో పనిచేస్తే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పనిచేసేటువంటి వైద్యులకు ఒక ఇన్సెంటివ్ ఉండాలి అని పీజీ సీట్స్లో కూడా ఒక రూపాయి ఫీజు లేకుండా ప్రభుత్వమే జీతం ఇచ్చి మిమ్మల్ని పీజీ డాక్టర్లుగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డాక్టర్లుగా చేసుకోవడం జరుగుతా ఉంది వాళ్ళను ఎవరైతే పీజీ కంప్లీట్ చేసుకున్నారో వెంటనే మా వైద్య విధాన పరిషత్లో కానీ మన మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లోకి వారందరినీ వాళ్ళ పోస్టులను కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తూ మళ్ళీ ఆ డిప్ ఆ శాఖల్లోకి కూడా వారిని తీసుకోవడం జరుగుతా ఉంది ఆ విభాగాల్లో వారిని చేర్చుకోవడం జరుగుతా ఉంది సో మీరు అందరితో కూడా మనవి ఒకటే ఇలా మీరు డాక్టర్లుగా ఉద్యోగ నియామక పత్రం పొందినారు రేపటి నుంచి రేపు ఒకటో తారీఖు కొత్త సంవత్సరం స్టార్ట్ అవుతుంది వీలైతే రేపే మీరందరూ కొత్త ఉద్యోగాల్లో చేరగలిగితే ఇంకా బాగుంటుంది మీకు కూడా లైఫ్లో ఒక గొప్ప మెమొరీ న్యూ ఇయర్ మెమొరీ సో రేపు వీలైతే మీరందరూ కూడా అఫ్ కోర్స్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఐ థింక్ పదిహేను రోజుల టైం ఉంటుంది కానీ వీలైనంత వరకు అందరూ రేపే మీరు చేరితే ఆ గ్రామాల ప్రజలు కూడా సంతోషపడతారు మాకు రెగ్యులర్ డాక్టర్ వచ్చినాడు పర్మనెంట్ డాక్టర్ వచ్చినారని చెప్పి ఆయా గ్రామాల ప్రజలు కూడా కొత్త సంవత్సరంలో చాలా ఆనందపడతారు రేపే మీరందరూ కూడా ఉద్యోగాల్లో చేరాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను ముఖ్యంగా డాక్టర్లుగా నేను మీతో కోరేది ఒక్కటే దయచేసి మీరు అందుబాటులో ఉండండి పేదలకు సేవ చేయండి మరి మీరు మీ పిఎఫ్సి పరిధిలో ఉత్తమమైన సేవలు అందించడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఒక్క విషయం మాత్రం నేను దండం పెట్టి కోరుతున్నా రేపటి నుంచి మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్కి మాత్రం ఎవరు రావద్దు ఇక సార్ దూరం అయింది పిల్లలు ఉన్నారు అమ్మ బాగాలేదు నాయన బాగాలేరు నాకు ఇదే వస్తాయి హెల్త్ మినిస్టర్ గారు రోజు మాకు కూడా ఉన్నాయి సమస్యలు అందరికీ ఉంటాయి కొత్త ఉద్యోగంలో కనీసం ఒక రెండు మూడేళ్ళైనా మీకు ఎక్కడ పోస్టింగ్ వచ్చిందో అక్కడ మంచిగా పనిచేసి బాగా పనిచేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోండి తప్ప పొద్దున్న లేచిగా మళ్ళీ రేపటి నుంచి మాత్రం ట్రాన్స్ఫర్లకు మాత్రం ప్రయత్నం చేయొద్దు చేస్తారా చేస్తారా గట్టిగా చెప్తలేరు కౌన్సిలింగ్ ద్వారా చేద్దాం మీరు బాగా పనిచేస్తే వెయిటేజ్ ఇస్తాం బాగా పని ఏమైందో నాయన నా మీద కోపం ఉందారా నీకు ఐసా సతారే మీకు ఇప్పటిదాకా మంచిగా ఉంది అది అయితే దయచేసి మీరు కూడా మంచి సేవలు అందించండి పనిచేసే వారికి రేపు కౌన్సిలింగ్లో కూడా వారికి వెయిటేజ్ ఇస్తాం మంచి రిజల్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే బాగా పనిచేసేటువంటి డాక్టర్లకు రేపు కౌన్సిలింగ్లో కూడా 
తప్పకుండా మీకు ఆ ప్రాధాన్యత ఆ వెయిటేజ్ ఇచ్చి మీరు కోరుకున్న కాడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు మీరే చూశారు ఎక్కడ కూడా పైరేవిలకో ఇంకో దానికో ఆస్కారం లేకుండా నియామకాల్లో కానీ పోస్టింగుల్లో కూడా మీ ర్యాంకు ఆధారంగానే పోస్టింగ్లు ఇచ్చారు తప్ప ఎక్కడ కూడా అవకాశం లేకుండా చేశాం సో మీరు దీన్ని రేపు భవిష్యత్తులో మీ పనితనంలో కూడా దాన్ని చూపించాలి ఎంత బాగా పనిచేస్తారు ఎంత మంచి పేద ప్రజల మన్నల్ని పొందుతారన్నది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఇలా మీరు నిత్య విద్యార్థి లాగానే ఉండాలి వైద్య వృత్తి అంటే ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ టైం యు ఆర్ ఎ స్టూడెంట్ ఎప్పటికప్పుడు మరి సమాజంలో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో వస్తున్న మార్పుల్ని నేర్చుకుంటూ అప్గ్రేడ్ అవుతూ మనం చక్కగా ముందుకు పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఇవాళ తెలంగాణ వైద్య రంగం చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంది ఇవాళ మీరు ఒకటే విషయం ఆలోచించండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ తెలంగాణ ఎంబీబీఎస్ సీట్లలో దేశంలో నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్నాం మనం కొంతమంది అంటుంటారు తెలంగాణ వస్తే ఏమొచ్చింది తెలంగాణ వస్తే మాకు ఏమొచ్చింది అంటే ఏమొచ్చింది మా పిల్లలకి ఇవాళ ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి తెలంగాణ వచ్చింది కనుక తెలంగాణ వచ్చింది కనుక కొత్తగా మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చినాయి రాష్ట్రంలో ఒకప్పుడు తెలంగాణ రాకముందు మొత్తం తెలంగాణలో ఐదే ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఉండేటి కానీ ఈరోజు తెలంగాణలో ప్రభుత్వ రంగంలో మెడికల్ కాలేజీల సంఖ్య పదిహేడుకు చేర్చగలిగినాం ఈరోజు మన దగ్గర ఎంబీబీఎస్ సీట్ల సంఖ్య చూస్తే ఆరు వేల ఆరు వందల పదిహేను ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ప్రతి సంవత్సరం అడ్మిషన్ చేస్తా ఉన్నాం అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రతి సంవత్సరం ఆరు వేల ఆరు వందల పదిహేను ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లను ప్రొడ్యూస్ చేస్తా ఉంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ మరో ఎనిమిది కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ మరో ఎనిమిది ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో ముప్పై మూడు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు తీసుకొస్తా ఉన్నాం అంటే దీనివల్ల డాక్టర్ల సంఖ్య పెరుగుతుంది వైద్యం కూడా అందుబాటులోకి రాబోతుంది బహుశా మీ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది అప్పట్లో ఎంబీబీఎస్ సీట్లు రాక రష్యాకో ఉక్రెయిన్కో చైనాకు పోయి చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారి లక్ష్యం ఏంటంటే మన పిల్లలు ఉక్రెయిన్కో రష్యాకో చైనాకో అవసరం లేదు మన పిల్లలు మన తెలంగాణలోనే చదువుకునే విధంగా ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో ముప్పై మూడు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు దేబోతా ఉన్నాం ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ప్రతి లక్షకు ఎన్ని ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఉన్నాయని చూసినప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రతి లక్షకు పంతొమ్మిది లక్ష జనాభాకు పంతొమ్మిది సీట్లతో దేశంలో ప్రథమ స్థానంలో ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నది వీఆర్ నంబర్ వన్ ఇన్ ద కంట్రీ అంటే ఒక ఎనిమిదేళ్లలోనే ఇన్ని కాలేజీలు పెట్టి భారతదేశంలోనే అతి ఎక్కువ డాక్టర్లను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న రాష్ట్రం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ల్యాక్ పాపులేషన్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ నైన్టీన్ డాక్టర్స్ పర్ యానం అది ఇప్పుడే ఇంకా రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా పెరుగుతుంది మన తర్వాత స్థానంలో పదిహేడు మంది డాక్టర్లను స్థానంతో కర్ణాటక పదిహేను మంది డాక్టర్లతో తమిళనాడు పది మంది డాక్టర్లతో గుజరాత్ తొమ్మిది మంది డాక్టర్లను ఒక లక్షకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ మహారాష్ట్ర ఉన్నది అంటే ఎక్కడ తొమ్మిది ఎక్కడ పంతొమ్మిది మహారాష్ట్ర ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ నైన్ డాక్టర్స్ పర్ ల్యాక్ బట్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ నైన్టీన్ డాక్టర్స్ పర్ ల్యాక్ కొందరు డబుల్ ఇంజన్ డబుల్ ఇంజన్ అంటారు మరి డబుల్ ఇంజన్ వాళ్ళు తొమ్మిది చేస్తే సింగిల్ ఇంజన్ వాళ్ళం పంతొమ్మిది చేస్తున్నాం ఏ ఇంజన్ బాగుందో మీరే ఆలోచించాలి సో ఈ రకంగా ఇవాళ డాక్టర్లను చేసినాం ఇంకో మీకు మంచి వార్త కూడా చెప్పాలి యు ఆర్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పీజీ సో ఇలా పీజీ కూడా చూస్తే వీఆర్ నంబర్ టూ ఇన్ ద కంట్రీ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లను ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో వీఆర్ నంబర్ వన్ పీజీ డాక్టర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో తెలంగాణ ఈజ్ నంబర్ టూ ఇన్ ద కంట్రీ పీజీ డాక్టర్స్లో చూస్తే రెండు వేల ఐదు వందల నలభై నాలుగు పీజీ సీట్లతో ఒక లక్షకు ఏడు పాయింట్ రెండు రెండు మంది పీజీ డాక్టర్లను మనం చదివిపించుకుంటా ఉన్నాం మనకంటే ముందు ఒక రాష్ట్రం ఉంది బహుశా కొద్ది రోజుల్లోనే దాన్ని కూడా మనం బైపాస్ చేస్తాం రాబోయే రోజుల్లో పీజీ సీట్లలో కూడా తెలంగాణను ప్రథమ స్థానంలో నిలుపుతామని మనం చేస్తా ఉన్నాం మెడికల్ సర్వీసెస్ మెడికల్ సర్వీసెస్లో చూస్తే వీఆర్ నంబర్ త్రీ ఇన్ ద కంట్రీ దాంట్లో మీ అందరి సహకారం ఇప్పుడు మీరందరూ డిపార్ట్మెంట్లో చేరారు యు ఆర్ ఆల్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నవ్ మనందరం కృషి చేస్తే ఈరోజు మూడో స్థానంలో ఉన్న తెలంగాణను రాబోయే రోజుల్లో వైద్య రంగంలో కూడా దేశంలో ప్రథమ స్థానంలో అగ్రగామిగా నిలపడం కోసం మనందరం కలిసి కృషి చేద్దాం మనందరం కష్టపడదాం ఇవాళ వై ఇది మనం చెప్తున్నది కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం నీతి ఆయోగ్ లెక్కల ప్రకారంగా పేద ప్రజలకు 
ప్రభుత్వ వైద్యం అందించే సేవల్లో ఇవాళ తెలంగాణ మూడో స్థానంలో ఉంది కేరళ మొదటి స్థానంలో మహారాష్ట్ర రెండవ స్థానంలో మనం మూడో స్థానంలో ఉన్నాం ఇంకా కొద్దిగా కష్టపడదాం ఇంకా మనం ఇంప్రూవ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే ఇవాళ ఎంబీబీఎస్ సీట్లలో తెలంగాణ రాష్ట్రం మొదటి స్థానం పీజీ సీట్లలో తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలో రెండవ స్థానం పేద ప్రజలకు ప్రభుత్వ వైద్య సేవలు అందించడంలో భారతదేశంలో తెలంగాణ మూడో స్థానంలో ఉంది అంటే ఇలా అన్ని రాష్ట్రాలు మన వైపు చూస్తున్నాయి ఈవెన్ మోర్టాలిటీ రేట్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ మోర్టాలిటీ రేట్లో కూడా ఈ మధ్య తమిళనాడు మనకంటే ముందుండేది ఇప్పుడు తమిళనాడును కూడా బైపాస్ చేసి తల్లి మరణాలను శిశు మరణాలను బాగా తగ్గిస్తూ భారతదేశంలో తెలంగాణ మూడో స్థానంలోకి వచ్చింది గత సంవత్సరం తల్లి మరణాలు ఒక లక్షకు దాదాపు తొంభై మూడు ఉంటే ఇప్పుడు ఆ సంఖ్యను నలభై ఐదుకు తగ్గించగలిగాం రేపు ఇంకా ఆ సంఖ్యను బాగా తగ్గించడంలో మీలాంటి డాక్టర్లు మీలాంటి డెడికేటెడ్ కమిటెడ్ డాక్టర్స్ మాకు దొరకడం మా అదృష్టంగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం అందరం కలిసి ఇంకా తల్లి మరణాలను శిశు మరణాలను తగ్గిస్తూ ఈ దేశంలోనే తెలంగాణను ప్రథమ స్థానంలో ఉంచడానికి మనందరం కృషి చేద్దాం మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మరి ఇలా ఎంతో క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తూ ఉంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు పదకొండు వేల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ను కూడా ఇచ్చారు ఇవాళ పిహెచ్సి డాక్టర్స్గా మీకు ఇంకో శుభవార్త కూడా చెప్పాలి ఆరోగ్యశ్రీ సేవలను పిహెచ్సీలకు కూడా విస్తరించాం అంటే యాజ్ డాక్టర్స్ మీరు ఎంత ఆరోగ్యశ్రీ యూజ్ చేస్తే మీకు జీతంతో పాటు ఆరోగ్యశ్రీ కింద కూడా ఇన్సెంటివ్ డబ్బులు కూడా వస్తాయి మీ అందరికీ సో దట్ ఈస్ మోర్ మీ ఎంకరేజ్మెంట్ పిహెచ్సి డాక్టర్లకు కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండాలి మీకు కూడా ఆరోగ్యశ్రీ అవకాశం ఇస్తే అటు ప్రజలకు లాభం జరుగుతుంది డాక్టర్స్ కూడా ఇంకా మోటివేట్ అవుతారు డాక్టర్స్ కూడా ఇంకా బాగా పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా పిహెచ్సిలో కూడా ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు విస్తరించాం సో మరి మీ అందరు కూడా ఇంకా ఇంకా బాగా పనిచేయండి ఇవాళ చాలా అదృష్టం ఇవాళ రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఆరు నెలల్లోనే పూర్తి చేశాం వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఆదేశం ఇచ్చారు తొందరగా డాక్టర్లను నియమించండి అని ఎనభై ఒక్క వేల ఉద్యోగాలకు ముఖ్యమంత్రి గారు నోటిఫికేషన్ ఇస్తే ఆ ఎనభై ఒక్క వేలలో ఫస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఇవాళ మీరే మొదటి జాబ్ మీకే వచ్చింది మొదటి డిపార్ట్మెంట్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ మొదటి ఉద్యోగాలు పొందింది కూడా మీరే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆరు నెలల కింద ప్రకటించింది అసెంబ్లీలో ఎనభై ఒక్క వేల ఉద్యోగాలు నింపుతామని ప్రకటిస్తే అందులో మొదటి ఉద్యోగం మీకే దక్కడం మీరు అందరు కూడా చాలా అదృష్టవంతులు ఇలా తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పుడు మనం చెప్పుకునే వాళ్ళం నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనే ఒక నినాదం మీద తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది ఇవాళ మూడిటిని ఆ లక్ష్యాన్ని సాధిస్తున్న రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవాళ నీళ్ల విషయంలో మీరందరూ జిల్లాల నుంచే వచ్చి ఉంటారు కాళేశ్వరం లాంటి మెగా ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసినాం పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసినాం మిషన్ కాకతీయతో చెరువులు బాగా చేసుకున్నాం ఇవాళ ఎంత అద్భుతంగా వచ్చిందంటే తెలంగాణ ఎక్కడ చూసినా సమృద్ధిగా నీళ్లు వచ్చినాయి బంగారం లాంటి పంటలు పండి దక్షిణ భారతదేశ ధాన్యాగారంగా ఇవాళ తెలంగాణ తయారైపోయింది ఇవాళ తెలంగాణ ఎక్కడికి చేరిందంటే కర్ణాటక తమిళనాడు మన పక్క నుండే పెద్ద పెద్ద రాష్ట్రాలు మాకు వడ్లు పంపండి బియ్యం పంపండి మీ రాష్ట్రం నుంచి మాకు ధాన్యం సరఫరా చేయండి అని పక్క రాష్ట్రాలు మనం అడుగుతా ఉన్నాయి మన అవసరాలు తీరగా మన దక్షిణ భారతదేశంలోని పక్క రాష్ట్రాలకు కూడా అన్నం పెట్టే స్థితికి ఇలా తెలంగాణ చేరిందంటే కృష్ణా గోదావరి నదులలో మన నీళ్లు మనం మలుపుకోగలిగినాం గనక ప్రాజెక్టులు కట్టుకోగలిగినాం గనక ఈరోజు అంత అద్భుతంగా ధాన్యాగారంగా మనం మార్చుకోగలిగినాం అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో ట్యాగ్ లైన్లో ఉన్న మొట్టమొదటిది నీళ్లు ఆ నీళ్లు మనం సాధించుకోగలుగుతా ఉన్నాం నిధులు ఇలా నిధులు వచ్చినాయి గనుకనే అంటే సంపద పెంచిండు మన ముఖ్యమంత్రి గారు పేదలకు పంచిండు ఎందుకు ఆ నిధులు వచ్చినాయి గనుకనే ఈ ప్రాజెక్టులు కట్టగలిగాం కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసుకోగలిగాం జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ పెట్టగలుగుతా ఉన్నాం ప్రతి నియోజకవర్గానికి వంద పడకల ఆసుపత్రి కట్టగలుగుతున్నాం ప్రతి జిల్లాకు నర్సింగ్ కాలేజ్ పెట్టగలుగుతున్నాం గని గతంలో ఎందుకు కాలేదు మరి అరవై ఏళ్ల సమైక్య రాష్ట్రంలో మూడే మూడు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చినాయి అరవై ఏళ్లలో మూడు వస్తే ఆరేడేళ్లలోనే ఆరేడేళ్లలోనే పన్నెండు మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టినామంటే మన నిధులు మనకు దక్కినాయి గనుకనే ఇలా మనం ఇంత బాగా అభివృద్ధి చేసుకోగలుగుతా ఉన్నాం సో నీళ్లు వచ్చినాయి నిధులు వచ్చినాయి మరి నియామకాలు ఇక ఆ నియామకాలకు మీరే సాక్ష్యం మొదటి దశలో ఒక లక్ష నలభై ఏడు వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం లాస్ట్ టర్మ్ లో మనం ఒక లక్ష నలభై ఏడు వేల ఉద్యోగాల నియామకాలు పూర్తి చేసినాం 
ఈ టర్ములో ఇప్పుడు ఎనభై ఒక్క వేల ఉద్యోగాలు రాష్ట్రంలో ఒక్క ఖాళీ లేకుండా నింపాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ ఎనభై ఒక్క వేల ఉద్యోగాల్లో ఇవాళ తొలి నియామకం మీరు తొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది డాక్టర్లు ఈరోజు మీరు చేరబోతా ఉన్నారు ఇలా ఒక వైద్య ఆరోగ్య శాఖలోనే మేము అనేక నియామకాలు పూర్తి చేసినాం ఇప్పుడు వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో యువర్ ఫస్ట్ లాట్ నైన్ ట్వంటీ నైన్ ఇవాళ మీరు రిక్రూట్ అవుతున్నారు యుఆర్ ఫాలోడ్ బై మేము పదకొండు వందల నలభై ఏడు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లను టీచింగ్ హాస్పిటల్స్లో ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాం ఇంకో మూడు నెలల లోపలనే ఈ పదకొండు వందల నలభై ఏడు ప్రొఫెసర్లను నియామకం చేయబోతా ఉన్నాం ఈరోజే మీరు పొద్దున్నే పేపర్లు చూసుంటారు ఐదు వేల రెండు వందల నాలుగు స్టాఫ్ నర్సుల నియామకానికి కూడా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాం దాన్ని కూడా వేగవంతంగా పూర్తి చేసి ఐదు వేల రెండు వందల నాలుగు స్టాఫ్ నర్స్ రిక్రూట్మెంట్ కూడా పూర్తి చేస్తాం దాంతో పాటు ఇరవై నాలుగు ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్లు పద్దెనిమిది మంది డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు పదిహేడు వందల ఎనభై ఐదు ఏఎంలు మరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు ఇతర టెక్నీషియన్స్ అన్ని ఉద్యోగాలు అంటే మొత్తం కలిపి మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో పదివేల రెండు వందల ఎనభై మూడు ఉద్యోగాలు వచ్చే నాలుగైదు ఆరు నెలల్లో పూర్తి చేస్తాం ఇవాళ తెలంగాణ ఏర్పడ్డ తర్వాత వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న ఉద్యోగాల సంఖ్య మొత్తం చూసినట్టయితే ఇరవై ఒక్క వేల రెండు వందల రెండు ఉద్యోగాలు ఇప్పటిదాకా నింపాం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఒక వైద్య ఆరోగ్య శాఖలోనే ఆరు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఒక్క మంది డాక్టర్లు ఏడు వేల ఆరు వందల యాభై నాలుగు స్టాఫ్ నర్సులు ఐదు వేల ఒక వందల తొంభై రెండు మంది పారామెడికల్ స్టాఫ్ను ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు మంది ఇతర సిబ్బందిని మొత్తంగా ఇరవై ఒక్క వేల రెండు వందల రెండు మందికి వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఇప్పటిదాకా ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం ఈ ఇరవై ఒక్క వేల రెండు వందల రెండు కాకుండా వచ్చే నాలుగైదు నెలల్లో మరో పదివేల రెండు వందల ఎనభై మూడు ఉద్యోగాలు నింపబోతా ఉన్నామని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఏంటంటే వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఒక్క ఖాళీ ఉండద్దు పేద ప్రజలకు మంచి వైద్యం అందాలి మందుల కొరత ఉండద్దు ప్రతి జిల్లాలో మెడికల్ కాలేజీ రావాలి వైద్యం పేదలకు అందుబాటులో ఉండాలి అన్నదే ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సంకల్పం ఇవాళ దాంట్లో భాగంగానే ఒక్కొక్క అడుగు ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటూ మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం మరి మీరు కూడా ఇలా ఉద్యోగాలు రావడం ఎంత సంతోషమో ఇవాళ నుంచి మీ బాధ్యత కూడా అంత పెరిగింది నవ్ యుఆర్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎందుకంటే మనము ప్రైవేట్లో ఉన్నప్పుడు ఇండివిజువల్స్గా ఉన్నప్పుడు మన ఇష్టంగా ఉంటుంది కానీ ఒక బాధ్యతను స్వీకరించినప్పుడు ఆ వృత్తి ధర్మాన్ని ఉద్యోగ ధర్మాన్ని తప్పకుండా మీరు పాటించాలి మనం ఎంత బాగా పనిచేస్తే ప్రజలకు అంత సేవ దొరుకుతుంది నిజంగా మీ తల్లిదండ్రులు కూడా మిమ్మల్ని డాక్టర్ చేయాలని ఎంత కలలు కన్నారు బహుశా వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఉంటారు పొద్దున్నే లేచి మిమ్మల్ని చదివించి ఉంటారు నిద్ర లేపి మిమ్మల్ని ట్యూషన్లు పెట్టించి చదివించి వెంటబడితే కానీ మీరు డాక్టర్లు కాలేదు ఇలా మీ తల్లిదండ్రుల కల సాకారం చేసినరు మీకు ఇలా ఉద్యోగం వస్తే బహుశా మీ తల్లిదండ్రుల ఆనందం నాకు తెలిసి అంతా ఇంత కాదు వాళ్ళలో ఎంతో ఆనందం ఉంటుంది ఆ తల్లిదండ్రుల్లో నా బిడ్డ ప్రభుత్వ డాక్టర్గా చేరిందంటే ఆ తల్లి ఆనందం మాటల్లో వెలకట్టలేము అంత అద్భుతమైనటువంటి సంతోషాన్ని మీ తల్లిదండ్రులకు మీరు కలిగించారు మరి అదే విధంగా మీరు ప్రజా డాక్టర్గా ప్రజల డాక్టర్గా పేద ప్రజల పక్షపాతిగా మీరు పేరు తెచ్చుకోగలిగితే ఆ దీవెనలు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా దొరుకుతాయి దయచేసి మీరు వీలైనంత వరకు స్టేషన్లో ఉండండి ఎంత మేరకు వీలైతే అంత మేరకు మీకు ఎక్కడైతే పోస్టింగ్ వచ్చిందో మీరు అక్కడనే ఉంటే బాగా పనిచేయగలుగుతారు సమయాన్ని పాటించండి నైన్ టు ఫోర్ ఏదైతే మీ డ్యూటీ టైమ్స్ ఉన్నాయో ఆ సమయాన్ని కూడా పాటించండి ఎందుకంటే టైమింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డాక్టర్ ఉంటారు అంటే పేషెంట్స్ చాలా వస్తారు మనం టైమింగ్స్ మీరు పాటిస్తూ వచ్చిన డాక్టర్లకు ఒక పేషెంట్స్కు ఆప్యాయత కావాలి డాక్టర్గా మీరు మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు కానీ మీ పలకరింపు మీ ఆత్మీయత సగం రోగాన్ని నయం చేస్తుంది మీ పెదవుల మీద ఎప్పుడూ చిరునవ్వు ఉండాలి మీ మాటల్లో ఆప్యాయత ఉండాలి ప్రేమ ఉన్నట్టయితే మరి ఇంకా మంచి పేరు మీకు వస్తుంది ప్రభుత్వానికి కూడా పేరు వస్తుంది వీఆర్ దేర్ తప్పకుండా మీకు మీ చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటే మీ కత్తి జనార్దన్ ఉండనే ఉన్నాడు మీ సంఘ నాయకుడు నిత్యం కష్టపడుతూ ఉంటాడు మీకోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు మేం వీఆర్ హియర్ టు రిజాల్వ్ యువర్ ఇష్యూస్ ఏమైనా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటే మేము పరిష్కరిస్తాం మనం టీం మనందరం కూడా వీ షుడ్ నాట్ ఫీల్ దట్ ఐఎమ్ ఏ మినిస్టర్ యుఆర్ ఏ డాక్టర్ హీఈస్ ద సెక్రటరీ షీఈస్ కమిషనర్ ఈజ్ ఏ డైరెక్టర్ అట్లాంటి ఆలోచనలు వద్దు 
ఎవరో ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా మనందరం కూడా ప్రజ సేవకులం ప్రజలకు సేవకులమే తప్ప మనకు ఇలా మంత్రిగా ఉన్నా నేను ఒక సేవకుడినే ప్రజలకు మీరు డాక్టర్గా ఉద్యోగం ఎందుకు వచ్చింది పేద ప్రజలకు సేవ చేయడానికే మీకు ఉద్యోగం వచ్చింది ఇలా ఆయన డైరెక్టర్ హెల్త్ ఉన్నాడంటే బాధ్యత వేరు కావచ్చు అల్టిమేట్గా మనందరి లక్ష్యం ప్రజలకు సేవ చేయడం దట్ ఈస్ ద తమ్ రూల్ ఆ దాన్ని మరవకూడదు మనం ఇవాళ మనం ఆ ఉద్యోగంలో ఉన్నామంటే ఎక్కడిది మన జీతం ఎవరిస్తున్నారు ప్రజలు ఇస్తున్నారు ప్రజలు కట్టే పన్నులను ప్రభుత్వం మీకు డబ్బులు ఇస్తా ఉంది అంటే మనం ఇవాళ జీతం తీసుకుంటున్నది పేద ప్రజల డబ్బు ప్రజలు పన్నులు కట్టే డబ్బు నుంచి మనం జీతాలు తీసుకుంటున్నాం మరి మనం ఆ జీతాలు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ ప్రజలకు సేవ చేయడం మన ప్రథమ విధి ఆ ప్రజలకు సేవ చేయడం అనేటువంటిది మనం మర్చిపోతే మన ఉద్యోగ ధర్మానికి వృత్తి ధర్మానికి ఒక అర్థం అంటూ ఉండదు సో బాగా పనిచేయండి మంచి పేరు తెచ్చుకోండి మేము కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తాం ఈ మధ్య మేము డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా ఆన్ వేరియస్ అకేషన్స్ ఒక్కొక్క పారామీటర్లో బాగా పనిచేసేటువంటి డాక్టర్లను కూడా గుర్తించి వారికి సన్మానం చేస్తున్నాం అవార్డ్స్ ఇస్తున్నాం జ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్ఫర్స్ వాళ్ళకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నాం పీజీ అడ్మిషన్స్లో రిజర్వేషన్ ఇస్తూ ఉన్నాం ఇంకా ఇంకా మనం కలిసి చేద్దాం సో యూ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ వే టు గో మీరు ఒక్కొక్కరు ముప్పై ఏళ్ళు పనిచేస్తారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ముప్పై రెండు ఏళ్ళు పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు సో అంత ముప్పై ఏళ్ళ అనుబంధం ఇవాళ ఇవాళ పడ్డటువంటి మీ అడుగు ముప్పై ఏళ్ళు వైద్య ఆరోగ్య శాఖతో మీకు ఒక గట్టి అనుబంధం ఏర్పడతా ఉంది సో ఈ ఈ అనుబంధం ఇంకా బలపడాలి ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి పేదలకు సేవలు అందించే విధంగా ఉండాలి సో ఇట్లా మంచిగా ముందుకు పోదాం అందరం కలిసి సో మీరందరూ కూడా ఈ వైద్య ఆరోగ్య శాఖలోకి అడుగు పెడుతున్న ఈ శుభ సందర్భంలో మరోసారి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఆల్ సక్సెస్ కంగ్రాచులేషన్స్ సార్ ఒక రిక్వెస్ట్ సార్ కాంట్రాక్ట్ డాక్టర్స్ తరఫున మీకు చిన్న సన్మానం చేద్దామని అలా సంఘం అంటున్నారు సో ఈ కార్యక్రమం ముగింపు దేశకు చేరుకుంది ఈ సందర్భంగా గవర్నమెంట్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మాత్యుల ముందు ఈరోజు సెలెక్ట్ అయిన అందరు డాక్టర్స్ కూడా ఒక నిమిషం నిలబడటం ద్వారా మనం ఒక చిన్న ప్రతిజ్ఞ తీసుకుందాం ఈ ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవడం ద్వారా మనం ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకి మరింత మెరుగైన సేవలించడం కోసం అమ్మేకోవాలని చెప్పేసి ఈ ప్రతిజ్ఞ ద్వారా మీరు భావించాలని కోరుకుంటున్నాం నేను మీకు చెప్తుంటాను మీరు కొత్తగా రిక్రూట్ అయిన డాక్టర్స్ దయచేసి రిపీట్ చేయండి మీ రైట్ హ్యాండ్ దయచేసి కొత్తగా రిక్రూట్ అయిన డాక్టర్స్ కానీ ఆల్రెడీ పనిచేస్తున్న డాక్టర్స్ కానీ ఇంక్లూడింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్తో సహా నేను తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో వైద్యులుగా భాగస్వామ్యం అవటం గర్వంగా భావిస్తున్నాను ప్రభుత్వం కల్పించిన ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ప్రజలకు మరింత మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడానికి కృషి చేస్తాను విధి నిర్వహణలో అలసత్వం వహించబోనని ప్రతిరోజు సమయపాలన పాటించి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షిస్తానని తెలియజేస్తున్నాను ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ఆరోగ్య తెలంగాణ లక్ష్యం చేరుకోవడంలో నా వంతు కృషి చేస్తానని మనస్సాక్షిగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను జై హింద్ జై తెలంగాణ థ్యాంక్ యూ సార్ ఐ వన్స్ అగైన్ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్టెండ్ అవర్ హార్ట్ ఫెల్ థ్యాంక్స్ ఆన్ బే ఆఫ్ ఆల్ ద న్యూలీ రిక్రూటెడ్ డాక్టర్స్ టు అవర్ హానబుల్ మినిస్టర్ సార్ హరీష్ రావు గారు ఎస్ సార్ ఆ రెండు అనౌన్స్ చేస్తున్నాను సార్ అలాగనే మా సెక్రటరీ రిజ్వి గారికి మా కమిషనర్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ వైద్య విధాన పరిషత్ ఎంఎస్సీడీసీ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ గారికి అందరికి కూడా 
మా డిపార్ట్మెంట్ ఈ ప్రోగ్రాంని సక్సెస్ చేయడానికి కృషి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు కొత్తగా రిక్రూట్ అయిన డాక్టర్లందరూ కూడా దయచేసి మీరు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ స్టైర్ కేసు మీద మీరందరూ దయచేసి అసెంబ్లీ కాండి ఈ ఏదైతే చేర్ చేసామో చేర్ ముందు లేడీ డాక్టర్స్ అందరూ దయచేసి కూర్చోండి వాటి మీద మెట్ల మీద దెన్ మిగిలిన మేల్ డాక్టర్స్ ఎవరైతున్నారో ఆ చైర్స్ వెనక దయచేసి నిలబడండి ఫైవ్ మినిట్స్లో ఆనరబుల్ మిశ్ర గారు సెక్రటరీ గారు మిగిలిన హెచ్ఓడీస్ అందరూ కూడా అసెంబ్ల్ అవుతాం విల్ హ్యావ్ ఏ ఫోటో సెషన్ గ్రూప్ ఫోటో సెషన్ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ వన్ అనౌన్స్మెంట్ దెన్ సెకండ్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేసేసి మిగిలిన డాక్టర్స్ ఎవరైతే మీ అపాయింట్మెంట్ కమ్ పోస్టింగ్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా డిఫరెంట్ కౌంటర్స్ మేము ఏర్పాటు చేస్తాం ఆ తర్వాత ఫోటో సెషన్ అయిన తర్వాత లంచ్ చేసిన తర్వాత కానీ లంచ్ చేయడానికి ముందు కానీ మీరు ఆర్డర్స్ తీసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ టూ అండ్ బేస్మెంట్ టూలో డాక్టర్స్ అందరికి కూడా లంచ్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మీరు కింద ఈ శిల్పకళా వేదిక ఉన్న కింద బేస్మెంట్ టూలోకి మీరు దయచేసి లంచ్కి వెళ్ళవలసిందిగా మేము కోరుతున్నాం ఇనఫ్ కౌంటర్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది దయచేసి తోసుకోవటం అలాంటి చేయొద్దండి ఆ డిగ్నిటీ డాక్టర్స్ డిగ్నిటీ ఏది ఉందో దయచేసి మెయింటైన్ చేయండి ఫస్ట్ ఫోటో సెషన్కి మీరు అసెంబ్లీ కాండి ఆఫ్టర్ దాట్ పోస్టింగ్ ఆర్డర్స్ ఆర్ లంచ్ వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ స